హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిరీస్లో భాగంగా ఇప్పటికి మనం మిసైల్ టెక్నాలజీ బేసిక్స్ అలాగే మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా అని రెండు వీడియోలు చూసాం ఆ సిరీస్లో ఇది మూడవ వీడియో మనం ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి వీడియో లేదా లెసన్లో ఇండియాలో మిసైల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లబడింది ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా చూడటం జరిగింది ఈ వీడియోలో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మిస్సైల్స్ కేటగిరీస్ వారీగా చూడటం జరుగుతుంది ఆ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఏమిటి క్రూయిస్ మిసైల్స్ ఏమిటి అలాగే వివిధ రకాల మిస్సైల్స్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ ఇలా మనం వీడియో వన్ లో చెప్పుకున్నాం కదా బేసిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మిసైల్స్ అని వాటికి ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి మిస్సైల్స్ ఏమిటి అలాగే బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏమిటి అండ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్స్ ఏమిటి అలాగే మిషన్ శక్తిగా పిలువబడేటటువంటి యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ మిషన్ శక్తి దీని గురించి కూడా ఈ లెసన్లో చూద్దాం ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా మనకి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోదగినవి ఏంటంటే పృథ్వీ సిరీస్ అగ్ని సిరీస్ అలాగే ప్రహార్ కే మిసైల్ ఫ్యామిలీ అంటే కలాం క్లాస్ అంటారు అబ్దుల్ కలాం గారి పేరు మీద వీటిగా పేరు పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఆకాష్ త్రిశూల్ అండ్ మైత్రి ఇవి మనకున్నటువంటి బేసిక్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా ఇందులో మనకు తెలుసు ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఐదు మిసైల్స్ మనం డెవలప్ చేయడం జరిగింది పృథ్వీ అగ్ని త్రిశూల్ నాగ్ అండ్ ఆకాష్ ఇది ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అండ్ దీంట్లో మనకి ఇనీషియల్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసింది ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ లా ఉంటుంది కాకపోతే ఏమిటంటే ఇవన్నీ ఒక చోట పెట్టాలి ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టాలి అంటే వీడియో నెంబర్ టూ లేదా లెసన్ నెంబర్ టూ చూడని వాళ్ళు లెసన్ నెంబర్ త్రీ చూసిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకునేలాగా ఇది పెట్టడం జరిగింది సో మనకి పృథ్వీ మిసైల్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా డెవలప్ అయినటువంటి మొట్టమొదటి మిస్సైల్ ఇది ఇది ఇండియన్ ఆర్మీలోకి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో వచ్చింది మూడు ఫోర్సెస్ త్రివిధ దళాలకి కూడా మూడు వేరియంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి వీటిని తయారు చేసేది హైదరాబాద్లోని భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ అండ్ మనకి పృథ్వీ వన్ వచ్చి ఆర్మీకి పృథ్వీ టూ వచ్చి ఎయిర్ ఫోర్స్కి అలాగే పృథ్వీ త్రీ వచ్చి నేవీ వెర్షన్ దీన్నే మనం ధనుష్ అంటాం అండ్ ప్రహార్ మిసైల్ పృథ్వీ సిస్టమ్ యొక్క ఇది ఒక షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిస్సైల్ అయితే పృథ్వీ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి పృథ్వీ వన్ మిస్సైల్ ని ప్రహార్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నారు ఎస్ అండ్ దీని ఆపరేషనల్ రేంజ్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దానికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి అగ్ని మిసైల్ ఫ్యామిలీ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ఆర్సినల్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కీ రోల్ ప్లే చేసేది ఈ అగ్ని మిసైల్స్ ఇవి మీడియం టు ఇంటర్ కాంటినెంటల్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ వీటిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో మొదటిసారి టెస్ట్ ఫైర్ చేశారు అలాగే రీసెంట్ గా అగ్ని ప్రైమ్ ని టెస్ట్ చేశారు వీటిలో ఏంటంటే అగ్ని వన్ టూ త్రీ అనే వాటిని ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత అగ్ని ప్రాజెక్ట్ ని ఒక సపరేట్ ప్రాజెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి దాంట్లో భాగంగానే అగ్ని ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఉన్నటువంటి అగ్ని సిక్స్ అలాగే అగ్ని ప్రైమ్ ని కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎస్ దే ఆర్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ లాంచ్ క్యాపబిలిటీ మనకి అగ్ని వన్ వచ్చేసి సుమారు ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఉంటుంది ఇది షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అగ్ని టూ రెండు వేల కిలోమీటర్లు మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ 
అగ్ని త్రీ మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అలాగే అగ్ని ఫోర్ మూడు వేల టు నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అయితే మనకి గేమ్ చేంజర్ ఏమిటి అంటే అగ్ని ఫైవ్ ఐదు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇది మన దేశంలోని మొట్టమొదటి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అలాగే డెవలప్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అగ్ని సిక్స్ కూడా ఒక ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బాలిస్టిక్ మిసైల్ అలాగే అగ్ని పి లేదా అగ్ని ప్రైమ్ అనే దాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది మనకి అగ్ని వన్ అనేది సింగిల్ స్టేజ్ సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ బూస్టర్ ఉన్నటువంటి అలాగే లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ అప్పర్ స్టేజ్ ఉన్నటువంటి మిస్సైల్ అనమాట అగ్ని టూ వచ్చేసి సాలిడ్ ప్రొపలెంట్ రెండు స్టేజెస్లో వాడతారు అండ్ అగ్ని త్రీ వచ్చేసి ఇది టూ స్టేజ్ మిస్సైల్ ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ అలాగే అగ్ని ఫోర్ ఇది టూ స్టేజే అగ్ని ఫైవ్ వచ్చి త్రీ స్టేజ్ సాయిల్ ఫ్యూయల్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ అండ్ అగ్ని ప్రైమ్ ఇది మీడియం రేంజ్ ఇది పృథ్వీ అగ్ని వన్ అగ్ని టూ మిసైల్స్కి ఒక రీప్లేస్మెంట్గా దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది దట్స్ ఇట్ అంటే ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ గత వీడియోలో చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి వాటిని స్కిప్ చేస్తున్నాం ఇందులో చూడాల్సిన ఇంకా మనకి చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి అలాగే అగ్ని ఫైవ్ మిసైల్ ఇది మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్ అండ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అండ్ ఇండిజినియస్లీ బిల్డ్ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో మనకి ఇక్కడ డెవలప్ చేసినటువంటిది త్రీ స్టేజ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ వరకు ఇది తీసుకెళ్ళగలదు ఇది కూడా ఒక ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ మిస్సైల్ అంటే ఒకసారి దీన్ని ఫైర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మీరు దీని గురించి మర్చిపోవచ్చు అది టార్గెట్ని లాక్ చేసుకుంటుంది డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అండ్ దీని యొక్క యాక్యురసీ చాలా ఎక్కువ అండ్ ఇది క్యానిస్టర్డ్ క్యానిస్టర్డ్ డివైజ్ అవటం వల్ల ఏంటంటే ఈజ్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అలాగే మనకి అగ్ని ప్రైమ్ కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో సక్సెస్ఫుల్గా టెస్ట్ ఫైర్ చేయడం జరిగింది ఇది టూ స్టేజ్ క్యానిస్టర్డ్ మిస్సైల్ అండ్ అగ్ని సిరీస్లో ఆరవది ఎస్ మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం it is capable of maneuvering uh, targets high maneuvers and we can do it and the intent is dual attendant navigation and guidance system under the wall position is a little bit more and the high accuracy to targets hit the right so if we are going to choose one you got the lesson already touches in a way but it was already discussed it is one of the ఈ వీడియోలో కొత్త గ్యాడ్ అవుతున్న టాపిక్ ఏంటంటే సబ్మరైన్ లాంచ్డ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా ఎస్ఎల్బిఎమ్స్ అని అంటారు అంటే ఆ పేరులో చెప్పినట్టు కానీ ఇవి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ బ్యాలిస్టిక్ పాత్ లేక ప్రొజెక్టైల్ పాత్ని ఫాలో అవుతాయి కానీ వీటిని సబ్మరైన్ నుంచి లాంచ్ చేస్తారు అంటే అండర్ వాటర్ నుంచి లాంచ్ ఇలా మనం చూడొచ్చు ఈ విజువల్లో అది వాటర్ను కింద నుంచి ఆ మిసైల్ లాంచ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దీనికి మనకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మిసైల్స్ ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ధనుష్ ఇది పృథ్వీ త్రీ అంటే నావీ వర్షన్ ఆఫ్ పృథ్వీ అనమాట దీన్ని ధనుష్ అని అంటాం అలాగే సాగరికా మిసైల్ ఇది శౌర్య మిసైల్ యొక్క అంటే ది సాగరికా యొక్క ల్యాండ్ వర్షన్ శౌర్య ఇది సబ్మరైన్ నుంచి లాంచ్ చేసే వర్షన్ అనమాట సాగరిక అలాగే కే ఫోర్ మిస్సైల్ అండ్ కే ఫైవ్ మిస్సైల్ ఇవి కలాం క్లాస్కి చెందినటువంటి మిస్సైల్స్ ఇప్పుడు వీటి గురించి మనం ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం కే మిస్సైల్ ఫ్యామిలీ ఇవేంటంటే బేసికల్గా ఇవి సబ్మరైన్ లాంచ్డ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ అండ్ ఇందులో కే అనేది ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ కలాం అబ్దుల్ కలాం గారి మీద ఉన్న గౌరవార్థం అలా పెట్టడం జరిగింది బికాస్ హీఈస్ ది మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ఇంతకుముందు చూసాం ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్కి ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆయనే అలాగే ఈ కే మిసైల్ ఫ్యామిలీకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పనికి వచ్చేపట్టి బిట్ అనమాట ఇది వెరీ లో సర్క్యులర్ ఎర్ర ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఈ సర్క్యులర్ ఎర్ర ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అనే దాంట్లోనే మనం యాక్యురసీ ఆఫ్ ద మిసైల్ని జడ్జ్ చేయడం జరుగుతుంది సో 
తక్కువ సర్క్యులర్ ఎర్ర ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ సిఈపీ ఉంది అంటే కనుక హై యాక్యురసీతో టార్గెట్ ని హిట్ చేస్తుంది అని అర్థం సో ఈ మిస్సైల్ ఫ్యామిలీ ఈ కే మిస్సైల్స్ ఫ్యామిలీకి చాలా తక్కువ సర్క్యులర్ ఎర్ర ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఉంది అండ్ ఇది నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో వీటిని స్టార్ట్ చేశారు ఎందుకు అంటే టు కంప్లీట్ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ట్రయాడ్ అంటే నేల నుంచి కానీ నీటిలోంచి కానీ గాలిలో కానీ ల్యాండ్ సీ అండ్ ఎయిర్ మూడిటి నుంచి కూడా న్యూక్లియర్ వెపల్స్ ని లాంచ్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ డెవలప్ చేయడం కోసం నైన్టీన్ నైన్టీస్ లోనే దీని యొక్క డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ రైట్ నౌ వీఆర్ సీయింగ్ ద ఇన్ యాక్షన్ వీటిని సబ్మెరైన్స్ నుంచి లాంచ్ చేస్తారు అండ్ ల్యాండ్ నుంచి మనం లాంచ్ చేసేటటువంటి న్యూక్లియర్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ తో పోల్చుకుంటే ఇవి లైటర్ గా చిన్నగా స్టెల్తియర్ గా ఉంటాయి అండ్ ఇది ఎందుకు డెవలప్ చేశారు అంటే మన యొక్క సెకండ్ స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీస్ ని ఆగ్మెంట్ చేయడం కోసం అండ్ దీన్ని డిజైన్ చేసింది డిఆర్డిఓ అండ్ భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ వీటిని తయారు చేస్తుంది వీటిని ముఖ్యంగా మనం అరిహంత్ క్లాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్స్ నుంచి లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్స్ వార్ షిప్స్ ఫ్రిగేట్స్ డిస్ట్రాయర్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి వీడియోలో మనం చాలా క్లియర్ గా చూసుకుందాం అంటే వాటి మీద కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది వాటిని క్లియర్ చేస్తూ మనం క్లియర్ కట్ గా ఏది ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది వాటిని ఎలాగ వర్గీకరిస్తారు అనేది అందులో చూద్దాం పర్ నో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అయిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఈ కే క్లాస్ సిరీస్ లో మనకు ఉన్నటువంటి మేజర్ ఆరు మిసైల్స్ ఏమిటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి కే ఫిఫ్టీన్ దీన్నే సాగరిక అంటారు ఇది షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అండ్ దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చి ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు సెవెన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇది ఆపరేషనల్ ఉంది అండ్ దీని యొక్క ల్యాండ్ వెర్షన్ అంటే ఇది సమ్మర్ నుంచి లాంచ్ చేసే వెర్షన్ సాగరిక దీని యొక్క ల్యాండ్ వెర్షన్ వచ్చి శౌర్య అది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చి కే ఫోర్ ఇది మీడియం రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ దీని రేంజ్ మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు ఇది సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ లు అవి కంప్లీట్ అయ్యి రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఫేజ్ దీని తర్వాత మనకి కే ఫైవ్ ఇది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ దీని యొక్క రేంజ్ ఐదు వేల కిలోమీటర్ల నుంచి ఆరు వేల కిలోమీటర్లు అలాగే కే సిక్స్ అనేటటువంటి ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ కూడా అండర్ డెవలప్మెంట్ ఉంది అండ్ దీని రేంజ్ వచ్చేసి సిక్స్ థౌజండ్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ సాగరిక మిసైల్ ఆర్ కే ఫిఫ్టీన్ మిసైల్ దీని రెండు వేల ఎనిమిదిలో మన విశాఖపట్నం తీరం నుంచి సక్సెస్ఫుల్ గా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టే దీని రేంజ్ వచ్చి సెవెన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ద మాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ దీన్ని అరిహంత్ క్లాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది సాగరిక మిసైల్ దీన్నే కే ఫిఫ్టీన్ అని కూడా మనం అంటాం ఇక నెక్స్ట్ వస్తే కే ఫోర్ మిసైల్ ఇది ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ సబ్మెరైన్ లాంచెడ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అండ్ కరెంట్లీ డిఆర్డిఓ దీన్ని డెవలప్ చేస్తుంది అండ్ దీని యొక్క సక్సెస్ఫుల్ టెస్టింగ్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో మన విశాఖపట్నం తీరం నుంచే చేయడం జరిగింది ఇది న్యూక్లియర్ క్యాపబుల్ అండ్ దీన్ని కూడా అరిహంత్ క్లాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ దీని యొక్క గైడెన్స్ సిస్టమ్ లో రింగ్ లేజర్ గైరో ఇనేషియల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ యూస్ చేయడం వల్ల దీని యొక్క యాక్యురసీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కే ఫోర్ మిస్సైల్ తర్వాత మనకి కే ఫైవ్ అండ్ కే సిక్స్ మిసైల్స్ ఈ రెండు కూడా అండర్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నదే కే ఫోర్ వచ్చేసి ఫైవ్ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ మాక్సిమం రేంజ్ వెళ్లేలాగా అండ్ వన్ టన్ పేలోడ్ ని క్యారీ చేసే కెపాసిటీతో డెవలప్ చేస్తున్నారు అండ్ వీటిని ఫ్యూచర్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ అరిహంత్ క్లాస్ సబ్మెరైన్స్ మీద డిప్లాయ్ చేయాలనేది ఉద్దేశం దాన్ని డెవలప్ చేస్తుంది టీఆర్టీఓ అలాగే కే సిక్స్ ని అడ్వాన్స్ నేవల్ సిస్టమ్స్ ల్యాబొరేటరీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇది డిఆర్డిఓకి సంబంధించినటువంటి సంస్థ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉంది దానికి సంబంధించి ఇది త్రీ స్టేజ్ సాలిడ్ ఫ్యూయల్ ఎంఐఆర్వి క్యాపబుల్ మిస్సైల్ అండ్ ఇది కే ఫైవ్ కన్నా డబుల్ ద వెయిట్ 
అంటే రెండు నుంచి మూడు టన్నుల వార్ హెడ్ని టు మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఆఫ్ సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ తీసుకెళ్ళగలడు అంటే ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ త్రీ స్టేజ్ సాలిడ్ ఫియల్ అండ్ టూ టు త్రీ టన్స్ అంటే మన యొక్క న్యూక్లియర్ క్యాపబిలిటీ ఎంత పెరుగుతుంది అనేది చూద్దాం అలాగే దీన్ని ఇంతకుముందు వచ్చిన వేరియంట్స్ అన్ని కూడా అరిహంత్ క్లాస్ సబ్మెరెన్స్ మీద యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ కే సిక్స్ మిసైల్ వచ్చేసి ఎస్ ఫైవ్ క్లాస్ ఆఫ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ సబ్మెరెన్స్ లో వాడతారు అవి ఏంటి అనేది సబ్మెరెన్స్ అనే టాపిక్ చూసినప్పుడు మనం అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడతో మనకి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా అనే కాంటెక్ట్ కంప్లీట్ అయింది అంటే మనకి లిస్ట్ వాటిలో ఏ ఉన్నాయి వాటి రేంజ్ ఏంటి వాటి యొక్క ఆపరేషనల్ ప్రాసెస్ ఏంటి వాటి యొక్క ఫియల్ ఏంటి ఇవి ఇంతకన్నా మనకి వాటి మీద ఎడిషనల్ గా అడగడానికి బిట్స్ అంటూ ఏమి ఉండవు అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి క్రూయిస్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా మనకి క్రూయిస్ మిసైల్స్ యొక్క బేసిక్ ఏంటనేది మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో చూసాం మనకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన మూడు క్రూయిస్ మిసైల్స్ ఏమిటంటే బ్రహ్మోస్ వన్ బ్రహ్మోస్ టూ అండ్ నిర్భయ్ మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడొచ్చు బ్రహ్మోస్ వన్ అనేది సూపర్ సానిక్ మిసైల్ క్రూయిస్ మిసైల్ అలాగే బ్రహ్మోస్ టూ వచ్చి హైపర్ సానిక్ క్రూయిస్ మిసైల్ ఇది డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉంది అండ్ నిర్భయ్ వచ్చి సబ్ సానిక్ క్రూయిస్ మిసైల్ అండ్ వీటి గురించి ఒక్కొక్కటిగా మనం చూద్దాం బ్రహ్మోస్ ఇది ప్రపంచంలోనే ఫాస్టెస్ట్ క్రూయిస్ మిసైల్ అట్ దిస్ మూమెంట్ అండ్ ఇది జాయింట్ వెంచర్ బిట్వీన్ మన ఇండియా యొక్క డిఆర్డిఓ అండ్ రష్యా దీనికి ఆ పేరు రెండు పదాల కలయిక నుంచి వచ్చింది ఏమిటంటే ఇండియాలోని బ్రహ్మపుత్ర నది అండ్ రష్యాలోని మాస్కోవా అనే నది నుంచి కలిపి బ్రహ్మోస్ అనే పేరు తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఈ జాయింట్ కొలాబరేషన్తో ఏం చేశారంటే బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ కార్పొరేషన్ అనే దాన్ని స్థాపించారు ఇక్కడ న్యూఢిల్లీలో అండ్ ఈ సంస్థ ఈ మిసైల్ యొక్క డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని కూడా చూస్తుంది అండ్ ఇది ఒక సూపర్ సానిక్ క్రూయిస్ మిసైల్ అండ్ దాని స్పీడ్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాక్ మనకు తెలుసు సూపర్ సానిక్ క్రూయిస్ మిసైల్ అంటే ధ్వని వేగం కన్నా ఎక్కువ వేగంతో వెళ్తాయి అని ఇది టూ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాక్ అండ్ దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్లు అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఫాస్టెస్ట్ క్రూయిస్ మిసైల్ ఇన్ ది వరల్డ్ విచ్ ఈస్ ఆపరేషనల్ బ్రహ్మోస్ యొక్క ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ అనేది రెండు వేల ఒకటిలో జరిపారు అండ్ ఇది టూ స్టేజ్ మిసైల్ అనమాట అంటే సాలిడ్ ప్రొపలెంట్ బూస్టర్ ఇంజిన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మిసైల్ ని సూపర్ సానిక్ స్పీడ్ కి తీసుకెళ్లి అక్కడ సెపరేట్ అయిపోతుంది అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ లో లిక్విడ్ రామ్ జెట్ ఉంటుంది ఇది దీన్ని క్లోజ్ టు త్రీ టైమ్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ అనమాట అంటే క్రూయిస్ ఫేజ్ లో ఈ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మ్యాక్ ఏదైతే మనం అంటున్నాం ఆ స్పీడ్ కి సెకండ్ స్టేజ్ లో ఆ లిక్విడ్ రామ్ జెట్ ఇంజిన్ తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది జస్ దీనికి చాలా లో రాడా సిగ్నేచర్ ఉంది అంటే రాడాస్ అనేవి వీటిని డిటెక్ట్ చేయలేవు సో దట్ మేక్స్ ఇట్ స్టెల్తీ ఇది ఒక ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ టైప్ మిసైల్ అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మల్టీ ప్లాట్ఫామ్ మిసైల్ అంటే ల్యాండ్ నుంచి కానీ ఎయిర్ నుంచి కానీ సి నుంచి కానీ మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా దీన్ని లాంచ్ చేయొచ్చు అండ్ డే అండ్ నైట్ ఆల్ వెదర్ కండిషన్స్ సో ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే సక్సెస్ఫుల్ గా హై యాక్యురసీతో లాంచ్ చేయగలిగినటువంటి ఎట్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ క్రూయిస్ మిసైల్ ఏంటి అంటే మన ఇండియాలో మనం ఉన్న మనకు ఉన్నటువంటి బ్రహ్మోస్ ఇది ఇండియా అండ్ రష్యా కలిపి జాయింట్ గా డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు బ్రహ్మోస్ టూ వచ్చేసి హైపర్ సానిక్ క్రూయిస్ మిసైల్ అంటే ధ్వని వేగం కన్నా చాలా ఎక్కువ వేగంతో గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ మ్యాక్ వెళ్తాయి అండ్ దీని స్పీడ్ వచ్చేసి సెవెన్ మ్యాక్ అంటే ధ్వని వేగం కన్నా ఏడు రెట్లు స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ కన్నా సెవెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అండ్ దీని రేంజ్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇది స్టిల్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ ని ఫౌండ్ చేసింది అండ్ 
బ్రహ్మోస్ మిసైల్ యొక్క డెవలప్మెంట్ లో కీ రోల్ ప్లే చేసింది డాక్టర్ ఏ శివథాను పిల్లై ఈయన ఫాదర్ ఆఫ్ బ్రహ్మోస్ ఏరోస్పేస్ లేదా ఫాదర్ ఆఫ్ బ్రహ్మోస్ మిసైల్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ మనకి నిర్భయ్ మిసైల్ ఇది ఇండియా ఫస్ట్ సబ్సానిక్ క్రూయిస్ మిసైల్ అండ్ దీని యొక్క ఇంజిన్ కూడా ఇండిజీనియస్ అంటే పూర్తి స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీని స్పీడ్ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ సెవెన్ మ్యాక్ అంటే ధ్వని వేగం కన్నా తక్కువ వేగంతో వెళ్తుంది అండ్ దీని రేంజ్ వచ్చేసి వెయ్యి కిలోమీటర్లు అండ్ థౌజండ్ కేజెస్ వెయిట్ ఉన్నటువంటి పేలోడ్ ని తీసుకెళ్ళగలదు అండ్ దీనికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సీ స్కిమ్మింగ్ అండ్ టరైన్ హగ్గింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటే మీరు రెండు రకాలుగా కానీ యూజ్ చేయొచ్చు సబ్మెరైన్స్ నుంచి కానీ లేదంటే ఈ సబ్మెరైన్స్ నుంచి వార్షిప్స్ నుంచి లాంచ్ చేసినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ని టార్గెట్ చేయడానికి కూడా మీరు దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది ఎనిమిస్ యొక్క ర్యాడార్ లో డిటెక్షన్ అనేది చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది అనమాట అది దీనికి ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఇది ఒక టూ స్టేజ్ మిస్సైల్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో సాలిడ్ ఫ్యూయల్ వాడతారు సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేసి లిక్విడ్ ఫ్యూయల్ దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా రెండు వేల పద్నాలుగులో టెస్ట్ చేశారు సో మీకు ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి ఈ ఇమేజెస్ అన్ని కూడా ఒరిజినల్ గా మిస్సైల్స్ కి సంబంధించినవే అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుందని చెప్పేసి అసలు ఆ మిస్సైల్ ఏంటి అది ఎట్లా ఉంది అని నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ ప్రోగ్రామ్ సారీ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ ప్రోగ్రామ్ లైక్ బిఎండిని ఫ్యూచర్ లో ఇండియా మీద జరిగేటటువంటి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ అటాక్స్ ఏమైనా ఉంటే మన శత్రు దేశాల నుంచి వాటి నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక మల్టీ లేయర్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ గా డెవలప్ చేయాలి అన్న ఒక ఇంటెన్షన్ తో ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ఐడియాని ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కార్గిల్ యుద్ధం నైన్టీన్ కార్గిల్ వార్ తర్వాత పాకిస్తాన్ యొక్క మిస్సైల్ ఆర్సనల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చింది అంటే మనకి ఇండియాలో మిస్సైల్స్ ఎలా అయితే తయారవుతున్నాయో మనకి పోటీగా వాళ్ళు కూడా తయారు చేసేవారు అండ్ వాళ్ళకి చైనా నుంచి సపోర్ట్ ఉండేది సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే ఇన్ కేస్ వాళ్ళు మన మీద మిస్సైల్ చేసినా కూడా వాటి నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక మిస్సైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి మనకి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి ఎండో అట్మాస్ఫెరిక్ అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ ఇంటర్సెప్టర్ అంటే ఏఏడి అంటాం ఇది మన అట్మాస్ఫియర్ రేంజ్ లో వచ్చే వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అలాగే ఎక్సో అట్మాస్ఫియరిక్ పృథ్వీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ కి బయట అవి ఉన్నప్పుడు వాటిని అక్కడ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి దీన్ని వాడతాం అండ్ పృథ్వీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ అనేది ఫస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ బిఎండి ఇది ఎక్సో అట్మాస్ఫియరిక్ యాల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో అంటే హై యాల్టిట్యూడ్ ఇంటర్సెప్షన్ కి మనం దీన్ని వాడతాం అనమాట అండ్ ఆ ఇంటర్సెప్షన్ కి వాడేటటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే పృథ్వీ డిఫెన్స్ వెహికల్ ఇది టూ స్టేజ్ సాలిడ్ ప్రొపెలెన్స్ ని వాడుతుంది అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మనకి రీప్లేస్ చేస్తుంది ఏమిటి అంటే ప్రద్యుమ్న బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఇంటర్సెప్టర్ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటిది అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఇది సెకండ్ లేయర్ అనమాట ఇది ఏం చేస్తుందంటే లో యాల్టిట్యూడ్ ఇంటర్సెప్షన్ అంటే మన అట్మాస్ఫియర్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ముప్పై కిలోమీటర్ల యాల్టిట్యూడ్ వరకు ఉన్నటువంటి వాటిని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఆ మిసైల్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలడు అండ్ సింగిల్ స్టేజ్ సాలిడ్ ప్రొపెలెన్స్ వాడతారు దీన్ని అశ్విన్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ ఇంటర్సెప్టర్ అని కూడా పిలుస్తారు అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి అడ్వాన్స్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అన్న పృథ్వీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అన్న ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మీదకి వేరే దేశం ఒక మిసైల్ ని లాంచ్ చేసింది అని అనుకుందాం అది వచ్చి మన దేశం మీద పడిందంటే ఒక ప్రాంతం మీద పడిందంటే అక్కడ చాలా డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఆస్తి నష్టం ప్రాణ నష్టం ఇట్లా చాలా ఉంటాయి సో అట్లా జరగకుండా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అక్కడ లాంచ్ చేసిన తర్వాత మనకున్నటువంటి అడ్వాన్స్డ్ రాడార్ సిస్టమ్స్ లో వాటిని ట్రాక్ చేసి 
అవి మన పర్యావరణం లేదా మన అట్మాస్ఫియర్ లోకి వచ్చి మన వాతావరణంలో ఈ కింద పడే లోపే గాలిలోనే వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు దానివల్ల డ్యామేజ్ ఉండదు అంటే ఉంటుంది కానీ అది కింద స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు ఉన్నంత ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ ఉండదు సో ఈ న్యూట్రలైజింగ్ పర్పస్ కోసం అండ్ ఈ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ ని బిఎండి ని డెవలప్ చేసింది మన డిఆర్డిఓ పృథ్వీ ఎయిర్ డిఫెన్స్ ని రెండు వేల ఆరులో మొట్టమొదటిసారిగా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ అంటే ఆ సంవత్సరంలోనే ఇండియా ప్రపంచంలో యాంటీ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్ సిస్టమ్ కలిగినటువంటి నాలుగవ దేశంగా రూపొందడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ కంట్రీస్ ఏంటంటే అమెరికా దాని తర్వాత రష్యా అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఐరన్ డోమ్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది కరెంట్ అఫైర్స్ లో రెగ్యులర్ గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ ఐరన్ డోమ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే పక్కన ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ తో చాలా జియో పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నటువంటి దేశాలు చుట్టుపక్కల చాలా ఉన్నాయి సో పాలస్తీనా నుంచి కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న మిగతా దేశాల నుంచి కానీ వాళ్ళ మీదకి ఏదైనా సరే ఈ మిసైల్స్ అవి ఫైర్ చేసినా కూడా అది వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట గాలిలోని కింద స్ట్రైక్ అండ్ ఇంపాక్ట్ లేకుండా న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి అలాగే అడ్వాన్స్డ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని రెండు వేల ఏడులో ద నెక్స్ట్ ఇయర్ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి మెయిన్ రెండు ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ కేటగిరీస్ అయిపోయాయి బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా క్రూజ్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా సో జనరల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మిసైల్స్ లో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ అండ్ వీటిలో మనకి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నవే మళ్ళీ రిటెండెంట్ అవటం ఎందుకని చెప్పి నేను వాటిని రిపీట్ చేయట్లేదు బట్ ఆ లిస్ట్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ ఇన్ ఇండియా ఏమిటంటే అగ్ని సిరీస్ అండి అగ్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న అగ్ని ప్రైమ్ ఇవన్నీ కూడా సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ అలాగే పృథ్వీ సిరీస్ లో ఉన్నటువంటి పృథ్వీ వన్ అండ్ టూ ఇవి కాకుండా మనకి ధనుష్ ప్రహార్ శౌర్య ఇవన్నీ కూడా మేము ఆల్రెడీ ఇందాక మన బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ లో చూసేసాం సో మనం అక్కడ మిస్ అయింది ఇక్కడ మనకు కొత్తగా యాడ్ అయింది ఏంటంటే శౌర్య మిసైల్ ఇది సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్ అండ్ దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి ఆరు వందల టు ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్లు ఇది ఒక టూ థౌ టూ హండ్రెడ్ టు వన్ థౌజండ్ కేజీ వార్ హెడ్ ని క్యారీ చేయగలదు ఒక షార్ట్ రేంజ్ టాక్టికల్ మిసైల్ అండ్ క్యానిస్టర్ బేస్డ్ లాంచ్ క్యానిస్టర్ బేస్డ్ లాంచ్ అంటే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇట్లా ఒక మొబైల్ క్యానిస్టర్ లో దాన్ని ప్లేస్ చేసి మనం ఎక్కడి నుంచి అయినా లాంచ్ చేయొచ్చు మనం ఇంత ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం అలా క్యానిస్టర్ బేస్డ్ లాంచ్ సిస్టమ్స్ లో ఏంటంటే ఆపరేషనల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది దీన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది సక్సెస్ఫుల్ గా అండ్ ఈ శౌర్య యొక్క ల్యాండ్ వెర్షనే సాగరిక కే ఫిఫ్టీన్ కలాం క్లాస్ మిసైల్స్ లో సబ్మెరైన్ లాంచ్డ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా అందులో వచ్చినటువంటి సాగరిక మిసైల్ యొక్క ల్యాండ్ వెర్షన్ ఈ శౌర్య మిసైల్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ లో మనకున్నటువంటి ఏమిటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆకాష్ అలాగే త్రిశూల్ మైత్రి అండ్ బరాక్ ఎయిట్ వీటి గురించి మనం ఇక్కడ రఫ్ గా చూసుకున్నట్టయితే గనక ఆకాశ్ అనేది మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ని ఎంగేజ్ చేయగలదు త్రిశూల్ ఈజ్ ఫర్ లో ఫ్లయింగ్ టార్గెట్స్ అండ్ మైత్రిని ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ కలిసి ఒక డీల్ లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడం జరిగింది మనం అది ఫ్రాన్స్ నుంచి తీసుకున్నాం ఆ టెక్నాలజీ అలాగే బరాక్ ఎయిట్ ని ఇజ్రాయెల్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ వీటి గురించి మనం వన్ బై వన్ కొంచెం క్లియర్ గా చూద్దాం ఆకాశ్ అనేది ఇండియా ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అది మన భారతదేశ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేశారు అండ్ ఇది మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ డైరెక్షన్స్ ని ఎంగేజ్ చేయగలదు అండ్ దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఏడు కిలోమీటర్లు ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు త్రీ మ్యాక్స్ స్పీడ్ తో ప్రయాణిస్తుంది అంటే ధ్వని వేగం కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ తో సూపర్ సానిక్ అలాగే దీన్ని బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ లేదా వీల్ ట్రక్స్ లాంటి మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి కూడా మనం లాంచ్ చేయొచ్చు సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట 
అలాగే దీంట్లో బిల్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ కౌంటర్ కౌంటర్ మెజర్స్ అనే ఫీచర్ ఉంది ఈ ఈసీసీఎం అంటే ఏంటి అనేది మన నెక్స్ట్ వీడియోలో రాడాస్ గురించి వాటి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు క్లియర్ కట్ గా మాట్లాడుకుందాం సో ఇది ఆకాశ దీని తర్వాత దీంట్లో మనకేంటంటే ఇండిజీనియస్ గా డెవలప్ చేసినటువంటి రాడార్ దాని పేరు రాజేంద్ర మనం ఇక్కడ పిక్ లో చూస్తున్నాం కదా ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా మనం దీన్ని మెన్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ రాడార్ ఉండటం వల్ల ఈ మల్టిపుల్ టార్గెట్స్ ని ఎంగేజ్ చేయడంలో చాలా ప్రిసిషన్ తో ఎంగేజ్ చేస్తుంది అండ్ దీంట్లో ర్యామ్ జెట్ ప్రొపల్షన్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసేసారు అండ్ ఎస్ దీని యొక్క ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ని రెండు వేల పదకొండులో మనకి పటాన్ చెరుకు దగ్గరలో భానూర్లో పెట్టారు అది మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ లోకి వస్తుంది అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి త్రిశూల్ ది సర్ఫేస్ట్ వేర్ మిసైల్ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ రేంజ్ లో ఫ్లయింగ్ టార్గెట్స్ ని హిట్ చేయడానికి వాడతాం మోస్ట్లీ ఇది యాంటీ సీ స్కిమ్మర్ కింద వాడతాం అనమాట అయితే దీన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో అఫీషియల్ గా షట్ డౌన్ చేయడం జరిగింది అండ్ త్రిశూల్ ప్లేస్ లో మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా డెవలప్ చేశారు మైత్రి మిసైల్ వచ్చేసి ఇది ఇనీషియల్ గా త్రిశూల్ ని రీప్లేస్ చేయడానికి అనుకున్నటువంటి సిస్టమ్ అనమాట ఒక మిసైల్ ఇది క్యానెస్టర్ బేస్డ్ సిస్టమ్ దీని రేంజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కిలోమీటర్స్ క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఈ కేటగిరీని క్యూఆర్ శామ్ అని అంటారు ఇది ఫ్రాన్స్ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఆపేసి దీని ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ గా క్యూఆర్ శామ్ అండ్ విఎల్ఎస్ఆర్ శామ్ అనే మిసైల్స్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చూసాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బరాకైట్ మిసైల్ ఈ బరాకైట్ మిసైల్ వచ్చేసి అప్ టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ టూ మ్యాక్స్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది టూ వేరియంట్స్ ఉంటాయి ల్యాండ్ బేస్డ్ అండ్ మ్యారిటైమ్ ఇది ఇండియన్ ఆర్మీ కోసం అలాగే నేవీ కోసం కూడా దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇది డిఆర్డిఓ అండ్ ఇజ్రాయిల్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క జాయింట్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఏరియల్ థ్రెట్స్ ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి ఎఫెక్టివ్ మిసైల్ సిస్టమ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు రైట్ నో మనకి త్రిశూల్ ప్లేస్ లో ఈ క్యూఆర్ శామ్ అలాగే బరాకైట్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ లో మనకి ముఖ్యంగా మూడు మిసైల్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి అస్త్ర రెండోది మీకా మూడోది వచ్చి కే హండ్రెడ్ దీనే నోవేటార్ అని కూడా అంటారు అంటే ఈ స్లైడ్స్ మీకు ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే మీరు రేపు నోట్స్ లో రాసుకున్నప్పుడు ఇంత సింపుల్ గా పెట్టేసుకోండి దాని యొక్క జిస్ట్ ఏంటి అనేది సో రివిజన్ అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అస్త్ర ఇది మన దేశంలో ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన మొట్టమొదటి ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ స్పీడ్ అంటే సూపర్ సోనిక్ స్పీడ్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు హైపర్ సోనిక్ అనుకోండి దీన్ని డెవలప్ చేసింది డిఆర్డిఓ అండ్ సుకోయ్ థర్టీ ఎంకేఐ అంటే సుకోయ్ థర్టీ మార్క్ వన్ ఫైటర్ ప్లైన్స్ లో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీంట్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ కౌంటర్ కౌంటర్ మెజర్స్ ఈసీసీఎం అనేవి ఇన్బుల్ట్ ఉన్నాయి అంటే రాడార్ డిటెక్షన్ ని అవి అవాయిడ్ చేస్తాయి అనమాట అండ్ ఇదేంటంటే ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ది బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ టెక్నాలజీ బీవీఆర్ ఏఏఎం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి మైకా మిసైల్ ఎంఐసిఏ ఇది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దీన్ని వాడుతుంది అండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మైకా మిసైల్స్ అనే వాటిని మనం ఫ్రాన్స్ నుంచి తెచ్చుకోవడం జరిగింది ఒక రెండు వందల దీనికి రెండు వేరియంట్స్ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మైకా ఐఆర్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ ఇంట్రాడెట్ అండ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకోండి ఇట్లా ఈ ఐఆర్ సంబంధించినవి ఒక రెండు వందలు అలాగే ఆర్ఎఫ్ వి ఒక వెయ్యి మిసైల్స్ ని మనకున్నటువంటి మిరేజ్ టూ థౌజండ్ అండ్ రఫెల్ యుద్ధ విమానాల్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వీటిని ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది అంటే మనం డెవలప్ చేయలేదు బయట నుంచి మనం తెచ్చుకున్నాం అలాగే వీటిలో ఒక రాడార్ సీకర్ కూడా ఇన్బుల్ట్ గా ఉండటం జరిగింది అండ్ ఎస్ డెవలప్డ్ బై ఫ్రాన్స్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గట్ టైప్ 
అండ్ దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి వంద కిలోమీటర్లు నెక్స్ట్ వచ్చి కే హండ్రెడ్ నోవెటార్ మిస్సైల్ ఇది రష్యన్ ఆరిజిన్ కి చెందినటువంటి మిస్సైల్ అండ్ దీని రేంజ్ వచ్చి మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు మూడు పాయింట్ మూడు మ్యాక్స్ స్పీడ్ తో ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ లాంగెస్ట్ రేంజ్ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిస్సైల్ కే హండ్రెడ్ నోవెటార్ మనకి ఇండియాలో దీన్ని సుఖోయ్ థర్టీ మాక్ వన్ ఫైటర్ జెట్స్ లో క్రియేట్ చేస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్స్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మనం ఆల్రెడీ సెకండ్ పార్ట్ వీడియోలో కవర్ చేసాం కాబట్టి బ్రీఫ్ గా చూసుకుని వెళ్ళిపోదాం సో మనకు ఉన్నటువంటి యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి నాగ్ నాగ్ ని లాంచ్ చేసేటువంటి వెహికల్ ని నామిక అంటాం ఈ థర్డ్ జనరేషన్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిస్సైల్ రేంజ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అలాగే నాగ్ యొక్క హెలికాప్టర్ లాంచ్డ్ వెర్షన్ హెలీనా దీని యొక్క రేంజ్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఈ హెలీనా ఎయిర్ ఫోర్స్ వెర్షన్ ని ధృవాస్త్ర అని కూడా మనం అంటాం సో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు నాగ్ మిసైల్ దీనికి నైట్ స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి డెవలప్ బై డిఆర్డిఓ అండ్ అలాగే దాన్ని లాంచ్ చేసేటువంటి వెహికల్ ని నామికా అంటాం నాగ్ మిసైల్ క్యారియర్ అలాగే నాగ్ మిసైల్ యొక్క హెలికాప్టర్ లాంచ్డ్ వెర్షన్ ని మనం హెలీనా అంటాం హెలికాప్టర్ లాంగ్ హెలికాప్టర్ లాంచ్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ నాగ్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిస్సైల్ అండ్ దీని యూజువల్ గా ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్స్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు అండ్ దీని యొక్క ఎయిర్ ఫోర్స్ వెర్షన్ ని అలాగే మనకి అమోగా త్రీ అనే మిస్సైల్ సెకండ్ జనరేషన్ గైడెడ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిస్సైల్ ఇది టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఉంటుంది దీని ప్రస్తుతానికి ఒక రెండు వెర్షన్స్ లో డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఉంది ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు సో ఇట్స్ స్టిల్ అండర్ డెవలప్మెంట్ అయితే రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ ది ఏంటంటే స్టాండ్ ఆఫ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిస్సైల్ దీన్ని సంత్ అంటారు ఇది 12 కిలోమీటర్ రేంజ్ ఉన్నటువంటి హెలీనా యొక్క వెర్షన్ అనమాట ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ యాంటీ ట్యాంక్ మిసైల్ దీన్ని ది ఫోర్త్ జనరేషన్ అప్గ్రేడియంట్ ఆఫ్ హెలీనా ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ దీని యొక్క రేంజ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ ఇందులో ఏంటంటే మిల్లీమీటర్ వేవ్ సీకర్ అనేది ఒక దాన్ని ఎక్విప్ చేయటం వల్ల హై ప్రిసిషన్ స్ట్రైక్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక సేఫ్ డిస్టెన్స్ నుంచి కూడా ఎక్కువ యాక్యురసీతో మనం టార్గెట్స్ ని స్ట్రైక్ చేయగలం స్టాండ్ ఆఫ్ యాంటీ ట్యాంక్ మిస్సైల్ నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి రాకెట్ లాంచర్స్ ఈ రాకెట్ లాంచర్స్ లో మనకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇండిజినియస్ ఏంటంటే పినాకా మల్టీ బ్యారల్ రాకెట్ లాంచర్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా యూజువల్లీ మనకి రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ లో ఇవి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తాయి వీటిని చూసినప్పుడు అండ్ ఈ మల్టీ బ్యారల్ రాకెట్ లాంచర్స్ ని డిఆర్డిఓ తయారు చేసింది వీటిని ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ కార్గిల్ వార్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా యూజ్ చేసాం అయితే ఎవ్రీ లాంచర్ వెహికల్ కి కూడా ఒక ట్వెల్వ్ రాకెట్స్ ఉంటాయి ఈ సాల్వ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ రాకెట్స్ ని ఫార్టీ ఫోర్ సెకండ్స్ లో ఫైల్ చే ఫైర్ చేయగలదు అంటే వరుస పెట్టి పన్నెండు రాకెట్లు కూడా ఒక ఫార్టీ ఫోర్ సెకండ్స్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా మనం అనుకున్న టార్గెట్ల మీదకి లాంచ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ దీని యొక్క ఇనీషియల్ వర్షన్ ని మార్క్ వన్ అంటారు దాని రేంజ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఉండేది అండ్ దాని యొక్క అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ వచ్చి పినాక మార్క్ టూ అంటే దీని యొక్క రేంజ్ ని డబల్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ కి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే మిషన్ శక్తి ఇదా యాంటీ శాటిలైట్ మిస్సైల్ ఇది కూడా న్యూస్ లో ఉంది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ యాంటీ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే ఒక మిస్సైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఎందుకు అంటే మూవ్ అవుతున్నటువంటి శాటిలైట్స్ ని అటాక్ చేయడానికి మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ కి మనం పెట్టుకున్నటువంటి నేమ్ ఏంటంటే కోడ్ నేమ్ మిషన్ శక్తి మనకు జరిగినటువంటి ఈ మిషన్ శక్తిలో భాగంగా 
సక్సెస్ఫుల్ గా టెస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది ఒక లైవ్ శాటిలైట్ ని లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లో అంటే ఒక మూడు వందల కిలోమీటర్ల ఆల్టిట్యూడ్ లో ఉన్నటువంటి లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసింది అండ్ దిస్ ఈస్ అ జాయింట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ డిఆర్డిఓ అండ్ ఇస్రో ఈ సక్సెస్ఫుల్ టెస్ట్ తర్వాత యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి లీగ్ లోకి మూడవ దేశంగా సారీ నాలుగవ దేశంగా ఇండియా ఎంటర్ అవటం జరిగింది మనకన్నా ముందు ఈ టెక్నాలజీ యొక్క అమెరికాకి రష్యాకి మరియు చైనాకి మాత్రమే ఉంది ఈ యాంటీ శాటిలైట్ మిసైల్ ని ఎయిర్ నుంచి కానీ సీ నుంచి కానీ ల్యాండ్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం లాంచ్ చేయొచ్చు బట్ దీనివల్ల మనకుండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీ క్యాన్ డెసిమేట్ శాటిలైట్స్ ఫర్ ప్యూర్ మిలిటరీ అండ్ స్ట్రాటజిక్ పర్పస్ సో మనకు తెలుసు మనం శాటిలైట్స్ ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి కమ్యూనికేషన్ లో కానీ టెరైన్ మ్యాపింగ్ లో కానీ అని సో మనకి అవసరం అనుకుంటే కనుక మనం వీటిని యూజ్ చేయగలం అయితే వీటిని యూజ్ చేస్తామా అంటే చేయం అంత అవసరం రాదు రెండోది వచ్చి అవుటర్ స్పేస్ కి సంబంధించి కొన్ని ట్రీటీస్ కూడా ఉన్నాయి అవుటర్ స్పేస్ ని వెపనైజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి సో ఇదేమిటి అంటే ఇది మన ఆర్సినల్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సూపర్ క్యాపబిలిటీ అనుకోండి ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ డిటరెన్స్ అండ్ ఇజిరీస్ లో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి యాంటీ రేడియేషన్ మిసైల్ లేక రుద్రం వన్ ఇది ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్ దీన్ని డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేసింది దీన్నే న్యూ జనరేషన్ యాంటీ రేడియేషన్ మిసైల్ అని కూడా అంటారు ఎన్జిఆర్ఏఎం దీనికి మనం పెట్టుకున్న కోడ్ నేమ్ రుద్రం వన్ ఇది ఫస్ట్ ఇండిజినియస్ యాంటీ రేడియేషన్ మిసైల్ అండ్ దీన్ని ఎస్యూ థర్టీ మాక్ వన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఇనిషియల్ గా ఇందాక చూసిన పిక్ కూడా అది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సోర్సెస్ ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది ఎనీ రేడియేషన్ ఎమిటింగ్ సోర్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శత్రువు యొక్క స్థావరాలు ఉన్నటువంటి రాడార్ కానీ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అసెట్స్ కానీ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎమిటర్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ లో చాలా కీ రోల్ ఎందుకంటే మనం పంపే మిసైల్స్ ని కానీ మన దగ్గర నుంచి వచ్చేటటువంటి ఈ ఫైర్ ని కానీ లొకేట్ చేసేది వాటి ద్వారానే మనం ఎప్పుడైతే వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తామో మనం ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తున్నాం అనేది అవతల వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట సో ఆ పర్పస్ కోసం ఈ రేడియేషన్ ఎమిటింగ్ సోర్సెస్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి తయారు చేసినటువంటి ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్ అండ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజీనియస్ యాంటీ రేడియేషన్ మిసైల్ రుద్రం వన్ సో దట్స్ ఇట్ గైస్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చూసిన టాపిక్స్ ఏ చాలా వరకు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్నాయి అన్న ఉద్దేశంతో కొంచెం ఫాస్ట్ గా వాటిని క్లియర్ చేయడం జరిగింది బట్ మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవసరమైనటువంటి కీ పాయింట్స్ అన్నిటిని కూడా వీటిలో కవర్ చేసాం సో టైప్స్ ఆఫ్ మిసైల్ వాటికి ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి హోప్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఈ సిరీస్ లో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక రెండు వీడియోలు వస్తాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో రాడార్స్ కానీ సబ్మెరైన్స్ కానీ మిగతా టార్పిడోస్ అట్లాగే వేరియస్ అదర్ టెక్నాలజీస్ విచ్ వర్ డెవలప్డ్ బై డిఆర్డిఓ ఫర్ డిఫెన్స్ పర్పస్ అనే దాన్ని చూస్తాం అండ్ లాస్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిఫెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అండ్ ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ హూ ప్లేడ్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ అనే దాన్ని మనం చూద్దాం అట్లాగే ఇండియాస్ న్యూ డిఫెన్స్ పాలసీస్కి సంబంధించి కూడా చూద్దాం అండ్ ఇంకొక సిక్స్త్ వీడియో అనే దాన్ని నేను ఇస్తాను అది ఎప్పుడు అంటే మీకు ఎగ్జామ్కి ముందు ఒక షార్ట్ వీడియో లాగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్లో ఎగ్జామ్ ముందు వరకు ఏవైతే డిఫెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కి సంబంధించి మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒక షార్ట్ గుర్తు పెట్టుకునే ఫామ్ లో పిక్టోగ్రాఫిక్ ఫామ్ లో మీకు ప్రజెంట్ చేస్తాను అలాగే మెయిన్స్ కి సంబంధించి కూడా ఉపయోగపడేలాగా ఆ ముందు కూడా దీనికి అడిషనల్ గా ఇంకొక వీడియో యాడ్ అవటం జరుగుతుంది సో ఈ ప్లేలిస్ట్ అనేది అడిషనల్ టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా కూడా మీకు అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఐ హోప్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే ఏపీఎస్సి గ్రూప్ టూ కి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది కరెక్ట్ గా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే కొంచెం అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ లో కొంచెం డీప్ గా వెళ్ళి అడిగే అవకాశం ఉంది 
సో మీరు ఆ స్టేజ్కి ప్రిపేర్ అయ్యి చూసుకుంటే ఏంటంటే మిగతా పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ని చాలా ఈజీగా కవర్ చేసుకోగలుగుతారు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్ ద బెస్ట్